നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉദുമുൾപ്പെട്ട അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയുടെ ഭാഗമായ മൂന്നാർ നറയൂർ പാതയിലെ തുടർച്ചയായ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ അഞ്ചുനാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിവിധ ഭൌപാധികൃതരോടും അടിയന്തര വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ വികസന സമിതി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നിർവഹണം ഫലപ്രദമായി നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശം അപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടും അധികൃതർക്ക് അനക്കമില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ വാഹനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ആളുകളെ കുത്തിനിറച്ചുള്ള മരണം പാച്ചിൽ കണ്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയുമില്ല ചട്ടം ലംഘിച്ചുള്ള ജീപ്പുകളുടെ മരണ പാച്ചിലിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി തിങ്കൾ വ്യാഴം ദിനങ്ങളിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നാൽപ്പത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന് പത്തു വയസ്സ് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ദുരന്തമുണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനായിട്ടില്ല വലിയ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായുണ്ടായ അപകടത്തിലെ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അന്വേഷണം വലിച്ചു നീട്ടുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ കോതമംഗലം എൽദോമാർ ബസോലിയസ് ബാവയുടെ കബറിംഗലേക്ക് വിവിധ പള്ളികളിൽ നിന്നുമുള്ള മുപ്പത്തിയാറാമത് ഹൈറേഞ്ച് മേഖല കാൽനട തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കന്നീരിവ് തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരങ്ങൾ തീർത്ഥയാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകും മുരിക്കശ്ശേരി പാവനാത്മ കോളേജിൽ ദേശീയ ക്ലാസിക് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് സമാപനം കേരളം ചാമ്പ്യന്മാർ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് മറയൂർ മൂന്നാർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്കിനെതിരെ അഞ്ചുനാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാന പാതയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിനോടും മറ്റു വകുപ്പധികൃതരോടും അടിയന്തര വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായി അഞ്ചുനാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ശശികുമാർ വാര്യത്താണ് അഡ്വക്കറ്റ് എൻ കെ ഷൈജു അഡ്വക്കറ്റ് മാൻസൻ തോമസ് എന്നിവർ മുഖാന്തരം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് കേരള സർക്കാർ ഇടുക്കി കളക്ടർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മൂന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവരോടാണ് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പി ബി സുരേഷ് കുമാർ ഉത്തരവിട്ടത് മൂന്നാർ മറയൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ യാത്രാ തടസ്സം മൂലം വർഷങ്ങളായി ഗ്രാമവാസികൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതി കോടതി ഇടപെടൽ ആശ്വാസമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഗ്രാമവാസികളും വ്യാപാരികളും കൃഷിയെയും വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയെയും മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവരാണ് ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കും കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനത്തിനും ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് മൂന്നാർ അടിമാലി കോതമംഗലം തുടങ്ങിയ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളെയാണ് രാജമല്ല ലക്കം വെള്ളച്ചാട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവധിക്കാലത്ത് സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതുമൂലം അതികഠിനമായ യാത്രാക്ലേശവും യാത്രാ തടസ്സവും മൂലം മറയൂർ മേഖല ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഗതാഗത കുരുക്ക് മൂലം അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ രോഗികളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകുവാൻ കഴിയാതെ മരണം വരെ സംഭവിച്ചു ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എ സുന്ദരം മരിച്ചതും രാജമലയിലെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇടുങ്ങിയ പാതയോരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനധികൃത വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വാഹനങ്ങളുടെ അനധികൃത പാർക്കിംഗുമാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് പ്രധാന കാരണം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കാറുമില്ല മൂന്നാറിൽ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കി പാതയോരങ്ങളിലെ പാർക്കിംഗും അനധികൃത പെട്ടിക്കടകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വ്യാപാരി സംഘടന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലെയും ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളെടുക്കാൻ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പിയുടെയും എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എയുടെയും കളക്ടർ എച്ച് ദിനേശിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചത് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ജില്ലാ വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലെയും ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിലാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികളെടുക്കുവാൻ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചത് ഡീൻ കുര്യാഘോസ് എംപിയുടെയും എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എയുടെയും
നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർദ്ദേശിച്ചു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭവനരഹിതരുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കരാർ വെച്ച പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേരിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട വീടിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണെന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനായി പതിനാറാം തീയതി കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്ന് കർമ്മപരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാതലത്തിലും ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അവലോകന യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ലൈഫ് മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു കളക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാർക്കായി എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തൊടുപുഴയ്ക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് അതോടൊപ്പം മാങ്കുളത്ത് നിന്ന് മൂന്നാറിനും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുവാനും ധാരണയായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ആളെ കുത്തി നിറച്ചെത്തുന്ന തൊഴിലാളി വാഹനങ്ങളുടെ മരണപാച്ചിലിന് തടയിടാൻ നടപടിയില്ല അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധന പോലും ഇല്ലാതെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത് നിരവധി അപകടങ്ങളും മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു അനുദിനം ആയിരക്കണക്കിന് തമിഴ് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളാണ് ഹൈറേഞ്ചിലെ തോട്ടം മേഖലയിലേക്ക് തൊഴിലിനായി എത്തുന്നത് ഇവരെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പുലിക്കുത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആറു പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായിട്ടും അധികൃതർ ഒരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ഈ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മിതമായ പേപ്പറുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അതിലുപരി ഓവർ സ്പീഡും പത്ത് പത്ത് പേര് കണ്ടെടുത്ത് പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ആളുകളെ കയറ്റി കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ വാഹനങ്ങൾ കർശനമായി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധിച്ച് വാഹനങ്ങളുടെ പേപ്പറുകളും ബുക്കുകളും കറക്റ്റാക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കാലഹരണപ്പെട്ട മതിയായ രേഖകൾ പോലുമില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെയാണ് കുത്തി നിറച്ച് മരണപ്പാച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഏഴുപേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചും അതിലധികവും തൊഴിലാളികളെയാണ് കയറ്റുന്നത് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കുത്തി നിറച്ചെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ തൊഴിലാളി വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വാഹനങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉയർത്തിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപജീവനത്തിനായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളടക്കം ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത് ജോജി ജോൺ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി ദേവികുളം സബ് കളക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ രേണുരാജിന് സഹപ്രവർത്തകർ യാത്രായപ്പ് നൽകി ദേവികുളം ആർ ഡി ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു ദേവികുളം ആർ ഡി ഓഫീസ് തന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സർവകലാശാലയായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ രേണുരാജ് പറഞ്ഞു മൂന്നാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദേവികുളത്ത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയായി എത്തിയപ്പോൾ കയ്യേറ്റങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയാണ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ട നിർധനരായ തൊഴിലാളികളാണ് മൂന്നാർ എന്ന കൊച്ചു പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഭൂമിക്കായി ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്ന ഇവർക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും ഇതിനായി കുറ്റിയാർവാലിയിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഭൂമികൾ അളന്നുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പട്ടയം കൊടുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരുന്ന രണ്ട് കേസുകളാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്തയിടയിൽ അത് വീണ്ടും ആ കേസുകളൊക്കെ എടുത്ത് അളന്ന് തിരിച്ച് പ്ലോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊന്നും കണ്ടിട്ട് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അത് ഉറപ്പായി ഇത്രയും ജോലികൾ അതിന് പിന്നിലുള്ള ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും പ്രേംകുമാറിനു ശേഷമായിരുന്നു വി ആർ രേണുരാജ് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറായി ചുമതലയേറ്റത് കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മാത്രമേ രേണുരാജ് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പിടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് രേണുരാജ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും തിരികെ പോകുന്നത് ദേവികുളം ആർ ഡി ഓഫീസിലെ സഹപ്രവർത്തകർ ചേർന്നായിരുന്നു രേണുരാജിന് യാത്രയപ്പ് ഒരുക്കിയത് ദേവികുളം ആർ ഡി ഓഫീസ് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സർവകലാശാലയായിരുന്നുവെന്ന് മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ രേണുരാജ് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഒരു സർവകലാശാല തന്നെയാണ് 
വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നേരിയ മഴ ലഭിക്കും എന്നാൽ ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ജില്ലകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും ബുധനാഴ്ച എറണാകുളം ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഈ ജില്ലകളിൽ അന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മുതൽ വൈകിട്ട് പത്ത് മണിവരെയുള്ള സമയത്ത് ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇത്തരം മിന്നൽ അപകടകാരികളാണ് അവ മനുഷ്യജീവനും വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കും അതിനാൽ കാർമേഘം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം മിന്നൽ ദൃശ്യമല്ല എന്നതിനാൽ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കരുത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയാനെറ്റ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തം നടന്ന് ഇന്നേക്ക് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് തികയുന്നു വർഷം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്തെ തന്നെ നടുക്കിയ ദുരന്തത്തിന് ഇടയാക്കിയ മുഴുവൻ പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പോലും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് തേക്കടി തടാകത്തിലെ മണിക്കവല ഭാഗത്ത് വെച്ച് കെ ടി ഡി സിയുടെ ജലകന്യക എന്ന ബോട്ട് മുങ്ങിയത് ഏഴ് കുട്ടികളും ഇരുപത്തിമൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു പേർക്കാണ് അന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായത് അപകട കാരണം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലധികം സഞ്ചാരികളെ കയറ്റിയതും ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതും ബോട്ടിന്റെ അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണവും തുടങ്ങി അപകട കാരണങ്ങളായി പലതാണ് വിവിധ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ബോട്ടിന്റെ ടെൻഡർ വിളിച്ചതു മുതൽ നീറ്റിലിറക്കിയത് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് വീഴ്ചകൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ നൽകിയെങ്കിലും അതിന്മേൽ ഇതുവരെ സർക്കാർ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആദ്യം നൽകിയ കുറ്റപത്രം തള്ളിയ കോടതി പ്രത്യേകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇതിൽ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനായത് ഡ്രൈവർ ബോട്ടിന്റെ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ടിക്കറ്റ് നൽകിയവർ എന്നിവരാണ് ആദ്യ ചാർജ് ഷീറ്റിലുള്ളത് ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചവരും നീറ്റിലിറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയവരും ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാം കുറ്റപത്രം ഉടൻ നൽകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി സാബു മാത്യു പറയുന്നത് എന്നാൽ വലിയ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ അപകടത്തിലെ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അന്വേഷണം വലിച്ചു നീട്ടുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി കൊച്ചി മുതിര ദേശീയപാതയിൽ ചാറ്റുപാർക്കും മച്ചപ്ലാവിനും ഇടയിൽ തടി ലോറി മറിഞ്ഞു ഡ്രൈവർക്ക് നേരിയ പരിക്കേറ്റു ലോറി മറിഞ്ഞതോടെ ദേശീയപാതയിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു എക്സ്കവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തടി മാറ്റിയതിനു ശേഷമാണ് വാഹന ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചത് ഹൈറേഞ്ച് മേഖല അന്ത്യോക്യ വിശ്വാസ തീർത്ഥയാത്ര സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോതമംഗലം എൽദോമർ ബസോലിയസ് ബാവയുടെ കബറിംഗിലേക്ക് വിവിധ പള്ളികളിൽ നിന്നുമുള്ള മുപ്പത്തിയാറാമത് കാൽനട തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ പള്ളികളിൽ നിന്നും ഒന്നിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ബുധനാഴ്ചയോടെ കബറിംഗൽ എത്തുന്നതോടെ തീർത്ഥയാത്ര സമാപിക്കും ഹൈറേഞ്ച് മേഖല അന്ത്യോക്യ വിശ്വാസ തീർത്ഥയാത്ര സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ നിന്ന് കോതമംഗലം എൽദോമോർ മിസേലിയോസ് ബാവയുടെ കബറിംഗിലേക്കുള്ള മുപ്പത്തിയാറാമത് കാൽനാട തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് വിവിധ പള്ളികളിൽ നിന്നും തുടക്കമായി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറു മുപ്പതോടെ കോവിൽക്കടവ് സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി ഏഴിന് സെന്റ് മേരീസ് സീരിയൻ സിംഹാസന പള്ളി നെടുങ്കണ്ടം ഒരു മണിക്ക് ശാലോങ്കുന്ന് സെന്റ് ജോർജ് ചർച്ച് ശാന്തമ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ കാൽനട തീർത്ഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടാം ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച ആറു മണിയോടെ തൊട്ടിക്കാനം സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി മുരിക്കുന്നൊട്ടി സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി തുടങ്ങി വിവിധ പള്ളികളിൽ നിന്നും തീർത്ഥയാത്ര ആരംഭിച്ച് വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെ അടിമലി സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഫാദർ ക്ലീമിസ് എൽദോ ചെങ്ങമനാടൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ റെജി പാലക്കാടൻ രക്ഷാധികാരി ഏലിയോസ് മോർ യൂരിയോസ് മെത്രാപോലീത്ത തൃശൂർ ഭദ്രാസന മെത്രാപോലീത്ത ഏലിയോസ് മോർ അത്തനാസിയോസ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു മേഖലാ മെത്രാപോലീത്ത പീഡിത പിതാവായ മോർ യൂരിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ വർഷത്തേതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും
മൂന്നാറിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിവരുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള പ്രതിനിധികൾ മൂന്നാറിലെത്തുമെന്നും കോളേജ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു പ്രതിനിധികൾ എത്തുന്നതോടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മൂന്നാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ലാബ് കെട്ടിടം വിട്ടു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിവരുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജയരാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള ഡയറക്ടറും കോളേജിയം ഡയറക്ടറും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും എത്തുന്നുണ്ട് ഇവർ എത്തുന്നതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്ന സമരം നിർത്തിവെച്ച് പഠനം തുടരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു നിലവിൽ ലാബ് കെട്ടിടം മൂന്നാർ ആർട്സ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തുഴപ്പഠനത്തിനായി വിട്ടു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ മറ്റു കോളേജുകളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ഇത് നഷ്ടത്തിനിടയാക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മൂന്നാർ ആർട്സ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കെട്ടിടം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത് ആറുമാസക്കാലത്തേക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കെട്ടിടം നൽകിയതെങ്കിലും ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും കെട്ടിടം തിരികെ നൽകാത്തത് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാവുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സമരം അടിമാലിക്കാരുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന് മൂല്യം പകർന്ന മാത തിയേറ്റർ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കാൻ ഇനി വെറും ആറുമാസങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എൻ സിനിമയിലൂടെ അടിമാലിയിൽ ചൂടുറപ്പിച്ച തിയേറ്റർ പുനർജ്ജനിക്കുന്നത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഫോർ കെ ടെക്നോളജിയിലാണ് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അടിമാലിക്കാരുടെ കലാഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയതാണ് മാത തിയേറ്റർ അന്നുണ്ടായിരുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സൗകര്യമേറിയ തിയേറ്റർ ആദ്യ പ്രദർശനം നടത്തിയ പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നായാട്ട് എന്നീ സിനിമകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി തിയേറ്റർ ഫുള്ളായി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം എന്നാൽ കാലം മാറിയതോടെ മാതയിലേക്കുള്ള സിനിമാ പ്രേമികളുടെ വരവും കുറഞ്ഞു കിലോമീറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയ എ സി തിയേറ്ററുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചപ്പോഴും പിന്മാറാതെ മാതയിൽ സിനിമകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നിട്ട നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ കാപ്പാൻ എന്ന സിനിമയോട് കൂടി മാതാത്തിയേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടി അറ്റ്മോസ് ഫോർ കെ ബോൾബി സൺസിസ്റ്റത്തിൽ മൂന്ന് സ്ക്രീനോട് കൂടി പുതിയ തിയേറ്റർ ആറുമാസത്തിനകം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ഏറ്റവും പുതിയ റിലീസായ മോഹൻലാൽ ചിത്രം കാപ്പാനോടെയാണ് മാതയുടെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രം അവസാനിച്ചത് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ട് കാലം നീണ്ടുനിന്ന മാത തിയേറ്റർ പൊളിച്ചുപണിയാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇ വി എം ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തിയേറ്റർ മോഡി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എ സി ഫോർ കെ ടെക്നോളജിയിലാണ് മാതാ മൂവി ഹൌസിന്റെ പുനർജനനം മൂന്ന് പുതിയ സ്ക്രീനുകളിലായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള സിനിമാ പ്രദർശനം ആറുമാസത്തെ കാലതാമസത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിയേറ്ററിന്റെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി കാഞ്ചൂർ അഞ്ചുള്ളി ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജലാശയത്തിന്റെ മത്സ്യങ്ങളെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് തൊഴിലാളികളെ വലയ്ക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജലാശയത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ഫിഷ് കണമ്പ് ചേറുമീൻ കട്ടള കറ്റി രോഹു തുടങ്ങിയ മീനുകളാണ് കൂടുതലായും ഉള്ളത് അഞ്ചുള്ളി ജലാശയത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആദിവാസികളെ കൂടാതെ പതിനഞ്ചോളം വള്ളക്കാരുമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നാല് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഇവർ ജലാശയത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലകൾ കിട്ടും പുലർച്ചെ നാല് മണി മുതൽ വള്ളത്തിലെത്തി വലകളെടുത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന പതിവാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും കിലോ വരുന്ന കറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം മത്സ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവാണ് അൻപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ മുടക്കിയാണ് പലരും വലകൾ വാങ്ങുന്നത് കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇടുക്കി ജലാശയത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവർ വിൽക്കുന്നത് വള്ളം വരുന്നതും കാത്ത നിരവധി പേർ മീൻ വാങ്ങാനെത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വർഷം കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടമാണ് ഈ വർഷത്തെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും മഴ ആദ്യം മഴ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മീൻ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഈ വർഷം മീൻ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ
പ്രകൃതി സൌന്ദര്യത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന പുളിയമ്മലയും സഹോദയ കലോത്സവത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി പുളിയമ്മല കാർമൽ സി എം എ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ മേഖലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾക്കൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രീതിയിൽ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കൂ ഇടുക്കി സഹോദയ പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ബിജു ഭട്ടുകലിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇടുക്കി സഹോദയ സെക്രട്ടറി ജോസ് ജയപുരയിടം കാർമൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോസ് പാറേക്കാട്ട് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എം സി ബിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കലോത്സവത്തിൽ മുപ്പതോളം കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികളാണ് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് അടിമാലി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിമാലി ചാറ്റപ്പാറയിലുള്ള അംഗൻവാടിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചു വി എച്ച് എസ് സി എൻ എസ് എസ് എല്ലിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ബാല്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അംഗൻവാടി നവീകരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുത്തത് അടിമാലി എസ് എൻ ഡി പി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ദ്വിദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡിലുള്ള ചാറ്റുപാറ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാം നമ്പർ അംഗനവാടിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചത് വി എച്ച് എസ് സി എൻ എസ് എസ് എല്ലിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ബാല്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അംഗനവാടിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തത് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന് നേരത്തെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഏറെ കുട്ടികൾ രാവിലെ മുതൽ ഈ എൻ എസ് ഈ അംഗവാടിയുടെ ക്ലീനിങ് വർക്കുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് എൻ എസ് എൻ യൂണിറ്റിലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് അംഗൻവാടി പരിസരം വൃത്തിയാക്കൽ പെയിന്റിംഗ് പച്ചക്കറിത്തോട്ടം പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം കളിപ്പാട്ട വിതരണം എന്നിവയാണ് കുട്ടികൾ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അജിത പി എൻ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രാജേഷ് കെ നിതിൻ മോഹൻ നിതിൻ നാഥ് പി എസ് പി സി അജി രതീഷ് പി ആർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി കാഞ്ച ലൂർദുമാത കെ സി വൈ എം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശോചനീയാവസ്ഥയിലായ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പുതുക്കി നിർമ്മിച്ചു ലെമ്പക്കടയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ചർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലെപ്പക്കടയിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ഏറെ ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഇതാ പരസ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറി മാത്രവുമല്ല ചപ്പു ചവറുകൾ കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകർ ബേറ്റി ഷെഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സാബിയോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇടവകവികാരി ഫാദർ ജോൺ കല്ലൂർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു കഞ്ചിയാറ് ലോർദുമാത ഇടവകയുടെ യുവജനങ്ങൾ ഈ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് ക്ലീനാക്കി അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് യാത്രക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി ജനങ്ങൾ ദിവസേന ആശ്രയിക്കുന്ന വേദി ഷെഡ് ഏറെ നാളായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും മറ്റ് സംഘടനകളുടെയും പോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറയുകയും വൃത്തിഹീനമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു യുവജനങ്ങളെ നാടിനോടും സമൂഹത്തോടും കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധമുള്ളവരാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുമാണ് ലൂർദുമാത കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകർ നവീകരണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് തകരാറിലായ വേദി ഷെഡിന്റെ മേൽക്കൂര ഉടൻ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കാഞ്ചർ ഗ്രാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് വി ആർ ശശി പറഞ്ഞു കലയുടെ കേളുകൂട്ടം നടത്തി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ആർ സി ടി എസ് എൻ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കലോത്സവം ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം നന്ദു കിഷോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ കലാപരമായ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സ്കൂൾ തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ കലോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണത്തെ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി കലയുടെ കേളുകെട്ടുണർത്തി എൻ ആർ സി ടി എസ് എൻ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കലോത്സവത്തിന് സംഗീതത്തിന്റെ അതിമധുരം പകർന്ന ഐ
Mahatma Gandhi would a Nuti and Batan Chenmadinam, Samajama Yajirikan, Congress, Mandalan Committee, Tirmanamai. Rajitan Maditaratum, Janati Patum, Victis of the Ring of Kata, Vilivili Nered in the Sahajiritil, Gandhi Suktangal Vadi Prasakti under the Yogatil and Smirju. Mahatma Gandhi would a Jenmadinamai October and dinner, Irno Rekarinum, Adimali Reke Pathiatra Sangadi Pimina, Mandala President, Sikas Nasa, Paranu. Raji Vyabagamai, Mahatma in the Jenmadinam, Vibulamaya, Peribadi Road, Ago Sikan in the Pagamai. Adimali, Mandala Borders Committee, Randandi, the Ravile, Randandi, the Budanai, the Ravile, one Budamaniki, Idunu Rekar Ninum, Gandhi, Sandesham, Virti Pudisu, Padayatra, Adimali, Nata Puriana, Adimali, the Borders in the Muruvan Provartagan, Anirakuna, Mahatmaji, Smerichu, and Rula, Rajim, Nerud, and the Yetu Mulia, Padisandi, Varia, Visham of Ituna, Watamanaka, Waka, Gandhi, and Arthia. Gandhi Jain Theodore and the Chinakana Club Mahindra and Nidra Tatil Munar, Shujikana Protangal Narati. Ravilan Arana Peribadi, Munar Panchaitangam, Palani Swami, Norvahichu. Munar Post Office Cavalierana, Club Mahindra and the Dirtal, Shujikana Protangal Narati. Malinangal Narnapangal, bleaching powder game, plastic malinangal, martikim, Avidangal Kedanasni Prayaki and Jedu. Ravilan and the Peribadi Rukarnam, Munar Panchaitangam, Palani Swami, Norvahichu. Gandhi Jain the Kip Munodi, Ithramir Shujikan Yanarthan, Munot from the Jivan Karka, and they have Abhinandangal Arbichu. Cleaning in plastic, like a computer, or Kerala Samstan is generally brother of the Sam Dira Nether Tatil, Agola, Climate Strike, Ajarant and Pakamai, Behujana Convention, Tudubodil Narano, Madhu Gadgil Committee and Gom, Promoka Paris, the Shastra Nimaya, Doctor V. S. Vijayan Utkarnam Narvichu. Kerala Samstana Jenegi, Pradro Samadid and Erdutil, Agola, Climate Strike, Ajarnath and Pagamai, Bujana Convention, Tududa, Urban Bangi Hal in Narano, Madhu Gadgil Committee and Gom, Promoka Paris, the Shastra Nimaya, Doctor V. S. Vijayan Utkarnam Narvichu. Jenegi Brudro the Samadhi Samsana President K. Aravindachan Adisha the Voju, Dilla President Professor Joey Michael Pramea Adana Narati, General Secretary M. Shajargan Amoga Provashan Narati, Parisi Samrashna Provatera, Doctor D. Surendrana, T. J. Bijoi, S. Sajivan, N. U. John, A. N. Somadas, Raju Kondanal, Jason Joseph Tudangir Persangiju, News Bureau, Tududa. In this year, Power Lifting Championship Portugal. Murkeshari Pavanama College will not have won the Asia Classic Powerlifting Championship of Samabichu. Adi De Rai Kerlam, overall champion Marai. Higher Angel Adi Maiti Championship, Mikicha Sankara Mukavidim, near Sashimai. Idivithiarna Padinirangal Anirina Padukutan Vilamara Raliode, Arpicha, Deshi, a powerlifting championship in a Tirashil Vidimbol, Sangada Mikavinde, near Sakshimai, Championship of Margierno, Adi de Maria the Gulkundum, Sangatika Mugundum, Strathemaya Championship of Wind of Higher Angelic Ethikamana Agrikamana, Powerlifting India Pradigal, Munot Vecha, Championship of Samabikimbo, Sub Junior. Junior, Open, Mastersman, any Vipangal Kerala man overall Kirid and Judia. Either way, Idivathi on the Pudia record clan, high range in a manil period to the overall Kirid and Judia, Kerala team, Pandanda record clan, Stitcher, Padinara Sonoma, Padinara William, Ombu the Bengal Old Paday, Idnuti Edvathi on the Pointical Matana, Kerala Munletia. Third to Pinula Maharashtra, Idnuti Napathiara Pointical Nedi, Munastanam, Nuti Tonutia to Point Nedia, Madi Pradeshana, Purshamade, Masters of Fathil, overall champion Mara Kerala, Madi Pradesh, Nuti Mupathiata Pointical, Maharashtra, Tonuti, on the Pointical Nedi, Vanadagal, the Masters of Fathil, Nuti Mupathimun, the Pointical Day, Maharashtra, overall champion Mara Ipol, Ampathinali Pointical, my Kerala, Danda Stardam, Idivathianji Pointical, my Madi Pradesh, Munastarabana, Sub Junior, Uncutical de Pathil, Odisha, Apishik Mohanim, Sub Junior Pengu. Junior Pushamara de Pagatil, Karnada Gude, Nagi Stream, Junior 
മാസ്റ്റേഴ്സ് വൺ പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ശേഖർ ഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് ടു പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ശ്യാംലാൽ സി എസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ചണ്ഡിഗഡിന്റെ ജഗദീഷ് സിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ശശികാന്ത് ദുബായ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വൺ വനിതകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഡൽഹിയുടെ പുനം യാദവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ടു വനിതകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വിനുദ രഘുനാഥ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ടു വനിതകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തന്നെ ആലി പർവേസ് എന്നിവർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ബെസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റർമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ജനപങ്കാളിത്തം അല്പം ഒന്നും കുറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വലിയ ജനകീയതയാണ് മത്സരത്തിന് ലഭിച്ചത് മത്സരത്തിന് ശേഷം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ആർ ഡി ഒ അതുൽ സ്വാമിനാഥ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു I am a very wondered and really failing to find proper words to thank for all the sincere support. പാവനാത്മ കോളേജ് മാനേജർ മോൺസിനിയർ ജോസ് പ്ലാച്ചികൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ജെ ജോസഫ് അർജുന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർ സി വി വർഗീസ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി റോമിയോ സെബാസ്റ്റിൻ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ട്രഷറർ രത്തൻ കുമാർ ബാസക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ വി പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സതീഷ് കുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നോബിൾ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ ബെന്നി ചന്ദ്കരിയ സ്വാഗതവും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രഷറർ കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി ഓവറോൾ റെക്കോർഡോടെ ദിൽന ദേശീയ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ താരമായി ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ സീനിയർ വനിതകളുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോ വിഭാഗത്തിലാണ് ദിൽനയുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് നാല് ദേശീയ റെക്കോർഡോടെ കേരളത്തിന്റെ എം എം ദിൽന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ താരമായി ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ സീനിയർ വനിതകളുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോ വിഭാഗത്തിലാണ് ദിൽനയുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം അരങ്ങേറിയത് ഇതേ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച കേരളത്തിന്റെ താരം പി രാജിമോൾ കരസ്ഥമാക്കിയ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചാണ് ദിൽന വിജയം നേടിയത് രാജിമോൾ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ സുപ്രീതിയുടെ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം എന്നത് മറികടന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ചാക്കി ഉയർത്തി തൊട്ടുപിന്നാലെ മത്സരിച്ച ദിൽന നൂറ്റി അറുപത് കിലോ ഭാരം ഉയർത്തി രാജിമോളുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു ബെഞ്ച് പ്രസിൽ മുൻ റെക്കോർഡായ എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്നത് എഴുപത്തിയാറ് കിലോ ഉയർത്തിയും സ്ക്വാട്ടിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ചെന്ന റെക്കോർഡ് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാക്കി ഉയർത്തിയുമാണ് മൂന്ന് റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത് ആകെ തൂക്കത്തിലും റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതോടെ നാല് റെക്കോർഡ് നേടി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ സ്ട്രോങ് വുമൺ എന്ന പദവിയും നേടി കോഴിക്കോട് കുണ്ടുപറമ്പ് സ്വദേശിയായ ദിൽന കായിക അധ്യാപിക കൂടിയാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇവരുടെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പരിശീലകൻ അനിൽകുമാറിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ പ്രോത്സാഹനത്താൽ അനിൽകുമാറിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ആദ്യ പരിശീലനം നേടി പിന്നീട് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പരിശീലകയായ ഇ ഷമീളയുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു ഹാമർ ത്രോയിൽ സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യനായിരുന്നു ദിൽന നേരത്തെ മുതൽ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിനോട് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ലക്നൌവിൽ നടന്ന ദേശീയ മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി തുടർന്ന് മംഗോളിയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ സ്വീഡനിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ ബൈജുവാണ് ദിൽനയുടെ ഭർത്താവ് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗിലെ പവറായി അബ്ദുൾ സലീമും കുടുംബവും ദേശീയ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗിലെ കരുത്തുറ്റ കുടുംബമായി അബ്ദുൾ സലീമും കുടുംബവും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേദിയിൽ തിളങ്ങി കോഴിക്കോട് നിന്നും ദേശീയ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഭാര്യ കൊച്ചുമോളും മകൾ ആയുഷാബീഗം എന്നിവരുമൊത്താണ് അബ്ദുൾ സലീം എത്തിയത് ഭാര്യയും മകളും ഒപ്പം വന്നത് കാഴ്ചക്കാരായിട്ടായിരുന്നില്ല മത്സരാർത്ഥികളായിരുന്നു മുപ്പത് വർഷമായി പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് രംഗത്ത് സജീവമാണ് അബ്ദുൾ സലീം ശിഷ്യയായി എത്തിയ കൊച്ചുമോൾ പിന്നീട് ജീവിത സഖിയായി മാറുകയായിരുന്നു ഇരുവരും സംസ്ഥാന ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചു വരുന്നത് ഏകമകൾ ഐഷബീഗം ആദ്യമായാണ് ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യമായി ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ഐഷ ദേശീയ മത്സരത്തിൽ സബ് ജൂനിയർ അറുപത്തിമൂന്ന് കിലോ വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് കിലോ വിഭാഗത്തിൽ മത്സ
സ്വന്തം ജിംനേഷ്യത്തിൽ പരിശീലകനായും ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥിയുമായാണ് അബ്ദുൾ സലീമിന്റെ ജീവിതം ഇദ്ദേഹത്തിന് തുണയായും പരിശീലകയായും കൊച്ചുമോൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവർക്ക് കീഴിൽ പരിശീലനത്തിനെത്തുന്നത് ഇടുക്കി പെരിഞ്ചാകുട്ടി സ്വദേശിയായ ദേശീയ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് താരം നീനു വർഗീസും ഇവരുടെ ജിംനേഷ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് മുരിക്കശ്ശേരി പൗരാത്മ കോളേജ് ദേശീയ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായതും ഇവരുടെ ജിംനേഷ്യത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ചർച്ചയുടെ ഫലമാണ് നാട്ടുകാരുടെയും സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും ആശുപത്രി സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മൂവരും ഏകകണ്ഠമായി പറയുന്നു ചില കാലാവസ്ഥയും ജനങ്ങളുടെയും കോളേജ് അധികൃതരുടെയും സഹകരണവും ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കശ്ശേരി ഉൾപ്പെട്ട അന്തസംസ്ഥാന പാതയുടെ ഭാഗമായ മൂന്നാർ മറയൂർ പാതയിലെ തുടർച്ചയായ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ അഞ്ചുനാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിവിധ വകുപ്പധികൃതരോടും അടിയന്തര വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ വികസന സമിതി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നിർവഹണം ഫലപ്രദമായി നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശം അപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടും അധികൃതർക്ക് അനക്കമില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ വാഹനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ആളുകളെ കുത്തിനിറച്ചുള്ള മരണം പാച്ചിൽ കണ്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയുമില്ല ചട്ടം ലംഘിച്ചുള്ള ജീപ്പുകളുടെ മരണപാച്ചിലിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി തിങ്കൾ വ്യാഴം ദിനങ്ങളിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നാൽപ്പത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന് പത്ത് വയസ്സ് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ദുരന്തമുണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനായിട്ടില്ല വലിയ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായുണ്ടായ അപകടത്തിലെ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അന്വേഷണം വലിച്ചു നീട്ടുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ കോതമംഗലം എൽദോമാർ ബസോലിയസ് ബാവയുടെ കബറിംഗലേക്ക് വിവിധ പള്ളികളിൽ നിന്നുമുള്ള മുപ്പത്തിയാറാമത് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലാ കാൽനട തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കന്നീരുവ് തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരങ്ങൾ തീർത്ഥയാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകും മുരിക്കശ്ശേരി പാവനാത്മ കോളേജിൽ ദേശീയ ക്ലാസിക് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് സമാപനം കേരളം ചാമ്പ്യന്മാർ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം